ഹായ് ഓൾ ആം മിഥുൻ വെൽക്കം ടു കോഡിഗോ ദ കോഡിംഗ് ഹബ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ അനോണിമസ് അനോണിമസ് പേഴ്സൺ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അജ്ഞാതനായ മനുഷ്യൻ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ അനോണിമസ് പേഴ്സൺ അജ്ഞാതൻ പേരില്ലാത്ത ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് പല സിറ്റുവേഷനുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരാളുടെ പേരും അയാളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് സേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ ജസ്റ്റ് ചിന്തിച്ചാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു അയാളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ വാങ്ങുന്നു അയാളുടെ നെയിമ് നമ്മൾ എൻക്വയർ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും അയാളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടാവും അയാളെ വിളിക്കേണ്ടി വരും അയാളെ വീണ്ടും നമ്മൾ അയാളുമായിട്ട് ഇൻ കണക്ഷൻ വരേണ്ടി വരും എന്ന് തോന്നുന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അയാളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വാങ്ങി വെക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇനി അയാളെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ പോകുന്നില്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ അയാളുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അയാളുടെ നമ്പറോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വെറുതെ വേസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതായത് സി ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് വന്നേ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കോഡ് ഒരു യൂസബിലിറ്റി വേണ്ടിയാ അല്ലെ നമ്മൾ ആ കോഡ് പിന്നെയും 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 യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോഡ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ റീയൂസബിലിറ്റി പക്ഷെ നമുക്ക് ആ കോഡ് റീയൂസ് ചെയ്യേണ്ട വരുന്നില്ല ആവശ്യം വരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തേ പോരെ ആ ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാം ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ആക്കി തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ഞാൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ ഒന്ന് സിംഗിൾ ടൈം യൂസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ആ ഒരു ടൈമിൽ യൂസ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ പിന്നെ അത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി കണ്ടൈൻസ് ഓൺലി വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി contains only one statement or one expression okay one statement okay so uh, single time use aayirikanam otte pinna future like adu use cheyana angane thonum pattilla function body contains only one statement okay function body contains only one statement okay fine maybe ningalku doubts vera എന്തിനാ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് സോ ഐ വിൽ ഡെപിക്ട് യു ക്ലിയർലി എന്താ സംഭവം എന്ന് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ എ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുകയാണ് ഓക്കെ ഡിഫൈൻ ഫൈൻഡ് ഫൈൻ സം ഓർ ഫൈൻ സം ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ടു ഫൈൻ ക്യൂബ് ഓക്കെ ഫൈൻ ക്യൂബ് ഓക്കെ സോ നമ്മളൊരു എ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് നോർമലി ചെയ്യാം റിട്ടേൺ അല്ലെ വേണമെങ്കിൽ എ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു എന്നൊക്കെ എ റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു എ ക്യൂബ് ഒക്കെ എടുക്കാം നമ്മൾ നോർമലി എ ഇൻ ടു എ സോറി എ ഇൻ ടു എ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ സിംപ്ലി എ ഇൻ ടു എ ഇൻ ടു എ അതാണ് എ ക്യൂബ് ഇതാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന്റെ ഇത് കാണണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രിന്റ് അല്ലെ ഫൈൻ ക്യൂബ് ഓഫ് ഫൈവ് അപ്പൊ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് റിസൾട്ട് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഫൈൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിത്ത് നെയിം പക്ഷെ വാട്ട് ഈ ഫൈ സി ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റേ ഉള്ളൂ ഫംഗ്ഷൻ ബോഡിയിൽ ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റേ ഉള്ളൂ അല്ലെ സിംഗിൾ എക്സ്പ്രഷനേ ഉള്ളൂ റിട്ടേൺ എ ഇൻറ്റു എ ഡേ അതിപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ റിട്ടേൺ റിസൾട്ട് വോട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് എനിവേ ഇസ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ ഇഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഐ എം നോട്ട് യൂസിങ് എനി മോർ പിന്നെ അത് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനെ അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്ത് ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ സോ സോ
ഓക്കെ ദെൻ ജസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫൈവ് സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് കമൻറ്റിങ് ദിസ് കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് വിയേഡായിട്ട് തോന്നാം എന്തിനാ ഇത്ര സോറി ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി റിട്ട യാ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല സോ നമ്മളതൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് ആദ്യം അസം ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് കംപ്ലീറ്റ് തിങ് ഓക്കെ സോറി നമ്മൾ അതൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം ദെൻ എഫ് ഓഫ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇത് കൂടും എന്തിനാ ഇങ്ങനെ എത്ര വിയേഡായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ആവശ്യം എന്താ ഐ വിൽ ഷോ യു വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ റിയൽ യൂസേജ് എന്ന് ഓക്കെ സി യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് സോ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആക്ച്വലി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫംഗ്ഷൻ ആക്ച്വലി പൈതനത്ത് എവറി തിങ് ഇസ് എ ക്ലാസ് അപ്പൊ ക്ലാസ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ആവാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു ദാറ്റ് ഇൻ ക്ലിയർ വേ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എഫ് ഓ ഫൈവ് ഓക്കെ എഫ് നമ്മൾ അതിൽ ആ വേരി ഒരു വേരിയബിളിൽ പേര് കൊടുത്തു ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കി ഈ ലാംഡ അനോണിമസ് ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എഫ് അപ്പൊ എഫ് ഓ ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ലൈനിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുന്നത് ഇത് മുകളിൽ എത്തെ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ലാംഡ എ കോളൻ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുന്നത് എന്തിനാ സി ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാംഡ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള വേരിയബിൾ കൊടുക്കാം അത് കോളൻ എന്താ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വടവർ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ലാംഡ എ കോമ ബി രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും ജസ്റ്റ് എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി ആണ് രണ്ടും കൂടി സമ്മി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഫൈവ് കോമ ടെൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് കോമ ടെൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചും പത്തും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പതിനഞ്ച് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ലാംഡ ഇസ് ദ കീവേഡ് ദെൻ നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക കോളൻ നമ്മൾ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ആ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുക സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ എ അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലാംഡ കീവേഡ് എന്തൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ആ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻപുട്സ് ആ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം കോളൻ ആ വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം അതവിടെ കൊടുക്കുക അതിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് പുട്ടും സോ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് ലാംഡ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തിനാ ലാംഡ ഫംഗ്ഷൻസ് എപ്പോഴാണ് യൂസ്ഫുൾ ആവുക എന്നുള്ളത് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു ഇഫ് ഐ ഹാവ് എ ലിസ്റ്റ് നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ക്യൂബ് കാണുന്നത് തന്നെ എഴുതാം ഓക്കെ ലാംഡ എ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ ഓക്കെ സോ ഐ വിൽ യൂസ് എഫ് ഓ ഫൈവ് ഓക്കെ ഐ ഹാവ് എ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ എ ബി സി ഡി ഇസ് മൈ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഐ ഹാവ് എ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് സം നമ്പേഴ്സ് ത്രീ ഫോർ ടു സിക്സ് നയൻ സംതിങ് What if I want to find the cube of all these numbers? This is the number of numbers. What do you will do? This is the number of numbers in the cube. What do you will do? What do you will do? How do you write? Just think about it. How do you will do? You will do it in the same way. ഓക്കെ ഹൗ ഡു യു ഫൈൻഡ് ദ ക്യൂബ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് നമ്പേഴ്സ് എന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ ലിസ്റ്റിലോ ഓക്കെ വാട് അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ലിസ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആവണം ഓക്കെ അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ് റിസൾട്ട്
എ ബി സി ഡി ബി സി ഡി ഓക്കെ റിസൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ലിസ്റ്റിലെ ഓരോ എലമെന്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ക്യൂബ് കാണുന്നു ഓക്കെ സോ എലമെന്റ് ബി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ റിസൾട്ട് ഡോട്ട് അപ്പൻഡ് ഓക്കെ റിസൾട്ട് ഡോട്ട് അപ്പൻ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടാം ഐ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ഐ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് ഇതിൽ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച സാധനങ്ങളെ ഉള്ളൂ അതായത് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എം ടി അറിയാം ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് എ ബി സി ഡി നൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എ ബി സി ഡിന്റെ ഓരോ എലമെന്റും എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ക്യൂബ് കണ്ടിട്ട് റിസൾട്ടിലേക്ക് അപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഐ ടു ഐ ടു ഐ എടുത്തിട്ട് റിസൾട്ടിലേക്ക് അപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രിന്റ് റിസൾട്ട് ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ You got it. 27, 64, 8. ട്വന്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് ആറിന്റെ ക്യൂബ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് ഒമ്പതിന്റെ ക്യൂബ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് യു ഗോഡ് ഇറ്റ് ഇതല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതല്ലാതെ വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓക്കെ ഇതല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു വഴിയുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ പൈറ്റൺ മാപ്പ് Map function. Very important. Map function. Map of. That is the map and the use in the natural. Mapping chair. Okay. That is the number of the collection item. I think the item of 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 the item. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു കളക്ഷൻ ആയിട്ട് ഉണ്ട് ആ കളക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കളക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സെം എലവൻസ് ഈ കളക്ഷൻ ഐറ്റത്തിന്റെ മുകളിൽ കുറെ എലവൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വൺ ഫൈവ് ടു ത്രീ സിക്സ് നയൻ ഈ കളക്ഷൻ ഐറ്റത്തിന്റെ മുകളിലും ഓരോന്നിന്റെ മുകളിലും നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ കളക്ഷനെ ഓരോ എലമെന്റിന്റെ മുകളിലും അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ കണ്ട പോലെ ക്യൂബ് കാണാം ഓക്കെ ക്യൂബ് കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് വൺ ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫൈവ് ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കണം ടു ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇങ്ങനെ ഈ കളക്ഷൻ ഐറ്റത്തിലെ ഓരോന്നിന്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കളക്ഷൻ ഐറ്റത്തിനെ ഈ ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് മാപ്പിംഗ് ചെയ്യണം ഓക്കെ മാപ്പിംഗ് ചെയ്യണം ഈ കളക്ഷൻ ഐറ്റത്തിനെ ഈ ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യണം ഹൗ ഡു യു മാപ്പ് സിമ്പിൾ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൈത്തൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോ മാപ്പ് ഓഫ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും മാപ്പ് ഓക്കെ സോ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് പിന്നെ ഐ ട്രബിൾ എനി ലിസ്റ്റ് ആവാം ടപ്പിൾ ആവാം എന്തു ആവാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യം ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു സോ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഐ എം ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ Just writing fine cube. We have R here. Okay. So, we have a function called fine cube. Okay. Function called fine cube. We have a bracket. Fine cube is our function. We have a list. List. We have a 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 ഈ എ ബി സി ഡിയിലുള്ള ഓരോ എലമെന്റിന്റെ മുകളിലും ഈ ഫൈൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ തിരിച്ചു കിട്ടുക റിസൾട്ട് സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം പ്രിന്റ് റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പൊ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും മാപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മാപ്പും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് പൈതൃകത്ത് സോ റിസൾട്ട് വിൽ ബി എൻ ഒബ്ജക്ട് സോ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടില്ല സോ ഐ വിൽ ഷോ യു ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് മാപ്പ് മാപ്പ് ഒബ്ജക്ട് ബട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് വൺസ് യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് നമുക്ക
Anonymous is not going to use it. That's what I am coming to the point. Now I am going to remove this function also. Because find cube is not a function and any future will use it. This is not a problem. This is not a list of all elements in the cube. Let me use anonymous function here. Just lambda. Now you will get the usage of lambda function properly. Lambda a, a no it can be n lambda n colon n into n into n. That's it. Done. It didn't only do much. Just this much. Okay. So you listen to I listen to all elements in a cube and just put your list in the region. Just that's it. List of map of number of function. We have a function. We have to satisfy the condition random. We have to find the fine cube and the cube and the function in the future. We have to use the anonymous UCL. We have to use the same thing. We have to use the same statement. That's it. We have to use the anonymous site to convert it. So we are just converted into lambda any variable. We have to use the operation. That's it. Either this level and more, either correction it is the more we apply in the ABC mode. So ABC is the mode. So ABC is the mode apply in the print result. That's it. Fine. Done. So this is all about anonymous function. So you guys, after that anonymous function is something that why you are using this? I am going to do a video on this. Okay, now, but as of now, just look at this. Now we are going to do definition. Is that function definition? Is that just one line is enough? Done. So this is the usage of anonymous function. इंगेन इला आवश्यक उल कारने में भी मैप टीएन समेत आगे ला आवश्यक उल कारने टू गुड दल anonymous function use इन। So now you got the idea what is anonymous function, right? Fine, thank you. ऐसे इंगेन डाउट नहीं की कमेंट सेक्शन में जाइए। मैं सीन दा नेक्स्ट क्लास